sikizana jana tulikuwa tunaanza kuangalia tulikuwa tunaanza kuangalia uh, kuhusu maudhui ya chozi la heri na bila shaka tulikuwa tumeangalia uh, maudhui ya migogoro kwa hivyo leo ningependa tuendelee na maudhui ya pili maudhui ya pili ni maudhui ya umaskini umaskini sasa so, tunapoangalia maudhui ya umaskini hapa hivi tunaangalia umaskini ulijikita namna gani ama umaskini ulikuwa namna gani katika riwaya ya chozi la heri kwa mfano tunapozungumza kuhusiana na umaskini lazima ujue kwanza umaskini ni nini uh, kwa mfano sasa so, umaskini ni ukata jinsi ambavyo tulikuwa tumezungumza uh, siku ya Jumatatu tukasema kuwa uh, msemo unaosema kuwa giza la ukata na tukasema ukata ni umaskini sa hapa hivi tunaposema umaskini tunarejelea tu nini ukata. Sa umaskini uh, ni hali ya kukosa fedha au mali. Unapokosa fedha au mali wewe unaitwa maskini. Sasa tunaangalia ni jinsi gani mwandishi amefaulu kutumia uh, kutumia uh, ubunifu wake kuonyesha kuwa umaskini umekithiri katika riwaya ya chozi la heri. Jambo la kwanza tunaangalia uh, waafrika uh, kwa mfano waafrika tunaambiwa kuwa waafrika waliobahatika uh, kuwa na mak, mak, uh, makao ya, ya kibinafsi walipata sehemu ambazo zingeweza kutoa mawa, uh, mazao mengi au mazao yenyewe kama uh, kama kawaida kwa mfano tunaona wakati ambapo tunaambiwa kuwa wale watu maskini ambao walikuwa wanaishi sehemu ambazo hazina rotuba ndio wamebahatika kupata sehemu ambazo walikuwa wanaishi huko lakini hakuna rotuba katika uh, katika ule udongo jambo lingine kukurejelea umaskini pia tunaangalia uh, wakati ambapo tunaambiwa kuwa rida pia anajikuta kwenye lendi la umaskini baada ya mali yake yote kuchomwa ikiwemo familia yake nafikiria kuwa kila mtu anaelewa kile ambacho kilitokea kwa ridha jambo la kwanza tunapata kuwa ridha aliweza kupoteza aila yake aila yake nazungumzia hapa familia familia yake kiemo mke wake mjukuu na hata binti yake ambaye anaitwa Anatila Anatila na mke wa nani mke wa uh, mwanawe uh, ambaye ni mwangeka sasa so, tunapata wakati ule Ridha ndio alikuwa daktari lakini sasa jumba lake jumba lake la kifahari likawa limechomwa tunaambiwa kuwa tuna jumba ambalo pia alikuwa amelitengeneza, uh, amelitengeneza katika sehemu sehe, sehemu fulani tunaambiwa kuwa watu walianza kuhamishwa wakaambiwa kuwa jumba hilo limejengwa katika mahali pasipofaa kuwa mahali hapo palitengewa barabara kujengwa hapo na tunaambiwa kuwa hadi sasa barabara hiyo haijawahi kufanya nini kupita pale sasa ilikuwa inamaanisha kuwa ridha alikuwa anaendelea kufanya nini kupigwa vita alikuwa anaendelea kupigwa vita alikuwa anaendelea kwa sababu ya ukabila kumbuka ukabila unaendelea hapa hivi katika riwaya ya chozi la heri kwa sababu ya ukabila sasa yeye aliendelea kufanya nini kupigwa vita katika uh, katika uh, kila hali a jambo lingine katika umaskini uh, tunaambiwa watu wengi pia katika umaskini tunaelezwa kuwa watu wengi wanaiaga dunia wakijaribu kuji uh, kujikomboa kutoka, uh, kutokana na hali hii ya ukata wanapenda kuchota mafuta kwenye lori ambalo lime lime lime, uh, lime bingirika wakipora mafuta kwenye lori hilo ambalo lilikuwa limebingiria lime inasemekana kuwa umaskini uliwasukuma watu hawa kuchukua kisichokuwa haki yao umaskini uliwasukuma watu hawa kusukuma uh, kufanya nini kupata kisichokuwa chao na ninapozungumza uh, sisi wote tunaelewa kuwa katika ile hali ambayo watu lori la mafuta lilipoanguka pale watu kwa sababu hali ya umaskini hawajui kawa basi wamepata vya bwerere wanakimbia kwenda kuchota yale mafuta wanakimbilia kwenda kuchota yale mafuta ili waweze kufanya nini labda wengine wakawe, wakuze, wakapate pesa 
za kupata mlo tunapata kuwa mjombake uh, uh, mjombake nani mwangeka aliweza kuwa alikuwa anaenda kuokoa watu ambao walikuwa wanachomwa na mafuta bila shaka mtego uh, mtego wapanya uh, kama kawaida jinsi ambavyo huwashika waliokuemo na wasiokuepo basi ikawa ukao umeshika nani uh, makaa na basi akapoteza maisha yake kama akapoteza uhai kwa sababu ya kwenda kuokoa uh, uh, watu ambao walikuwa wanachota mafuta sasa hii inamaanisha kuwa kulikuwa na umaskini ambao ulikuwa unaendelea pale vile vile unaweza zungumzia kuhusiana na umaskini ambao ulikuta hao watu baada ya baada ya kuhepa kwao baada ya samahani baada ya kuhama kwao baada ya kugura kwao kwenda kwa sababu ya vita wanaenda katika msitu wa mamba wanapoenda pale msitu wa mamba watu wanakuwa wengi vyo vinakuwa vya vyo hawana vyo wanakuwa wanatumia sandar, uh, uh, sandarasi kufanya nini kutumia haja zao zote kubwa na ndogo huyu hapo kama ni mtoto ama a mtoto ama baba ama nani nyinyi wote mko mnatumia sandarusi kufanya nini a kutumia katika ile hali yao jambo lingine tunazungumzia hapa hivi kuhusiana na ile hali ya watu ambao waliishi katika msitu wa mamba hebu zungumza uangalie ama uangalie jinsi ambavyo tunaambiwa kuwa a, watu walikuwa wanatumia chumba kimoja chumba hicho ndicho maka, a, ndicho chumba cha wageni chumba hicho ndicho malazi ndicho, uh, chumba hicho kinatumiwa kama nini kama kama jikoni sasa so, unaona kuwa kwa sababu ya hiyo hali labda wangekuwa na pesa wangefanya nini wangekuwa na pesa wangeweza kujenga uh, labda nyumba ambayo ni, uh, ni nzuri nyumba ni kubwa ambayo iko na kila kitu lakini kwa sababu walikuwa wanaishi tu kwa mabanda hiyo ilikuwa inaonyesha kuwa uh, watu hawa walikuwa wanafanya nini wana uh, wanateseka katika uh, maisha ya umaskini uh, hayo ni maudhi ya pili tumezungumza maudhi ya kwanza tulisema jana ilikuwa ni migogoro Migo, maudhi ya migogoro pili umaskini tatu tuna ushirikina ushirikina ni nini ushirikina ni hali au tabia ya watu kuamini mambo uh, mambo ya utamaduni ambayo mara nyingi yanajihusisha na uchawi. Tunaelewana. Nasema ushirikina ni hali au tabia. Ile tabia watu kuamini mambo ya utamaduni ambayo mara nyingi yanajihusisha na nini? Na uchawi. Tunaporejelea hapa hivi mambo ya ushirikina vile tunapoanza tu uh, kuangalia kile kitabu cha chozi la heri mwanzoni pale tunaona wakati ambapo huyu ridhaa alipokuwa katika hali ya uh, ushirikina ye anajikita katika utamaduni anaposikia mlio wa bundi na kerengende anaona kuwa anahofia kuwa kuna jambo ambalo lilikuwa linatokea kuna jambo ambalo litatokea na kwa ridhaa mlio wa bundi haukuwa uh, ha, ha, halikuwa jambo geni kwake kwa sababu ye alielewa fika kuwa mlio wa bundi lazima bundi ya kilia lazima inaashiria hatari fulani na unaona wakati ule walikuwa uh, walikuwa pale na mjadala na mkewe teri wakizungumza kuhusiana na ule mlio mlio wa bondi ingawa mke wake alikuwa anampatia moyo akimpa moyo akisema kuwa hakuna mbona wewe daktari mzima unajiku, unajikita katika mambo ya utamaduni kuwa daktari mzima kama wewe mbona huwezi toka katika ile hali ya wa, ya utamaduni lakini ridha alisisitiza kuwa lazima kuna jambo ambalo lilikuwa litatokea lit, uh, lit, 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 kwa sababu kulingana na jamii ya uh, kulingana na jamii ya ya kina ridha ilikuwa kuwa bundi akilia basi lazima anaashiria jambo fulani e, nakumbuka wakati mwingine nikiwazungumzia nikiwaeleza ni nikisema kuwa uh, katika jamii yetu kwa mfano unapotoka asubuhi alafu kwa mfano uende barabarani unapoenda uh, utafuta kitu fulani na ukutane na nani ukutane na mwanamke basi mwanamke ni ishara mbaya ni ishara mbaya kuwa mwanamke inaonyesha kuwa unapokutana na mtu wa kwanza kuwa mwanamke inaonyesha kuwa kile ambacho umeenda uh, kutafuta kutakipata sasa inaonyesha kuwa hiyo ni ishara mbaya ya mafanikio yako 
sasa so, ndio maana manake unapo katika jamii yetu kuwa unapotoka kwa nyumba alafu ukutana na mwanamke ina lazimu urudi wapi urudi chumbani urudi pale chumbani tena uwa, tena utoke labda ukutane na mwanaume unapokutana na mwanaume sasa basi hiyo inaonyesha kuwa ni bahati nzuri vile vile uh, katika ile hali kwa mfano tunaangalia mwimo msubili ile utamaduni ambao ulikuwa pale kuwa mzee mwimo msubili ilikuwa ni ngumu kwake ilikuwa ni ngumu kwake kuendelea na mambo kama uh, kwa mfano uh, kwenda kufanya kazi kwa mfano yeye alikuwa jaji wale wale jaji wa vijijini unaona sasa so, tunaambiwa kuwa mzee mwimo msubili angetengenezewa chai na mkewe lakini mke wake hata mpelekea chai chumbani ataita vijana uh, wablana wablana wake ama vijana wablana ndio angepeleka nini chakula ndio akile iwapo mke atampelekea chakula basi yeye hatafanya nini hata uh, hataweza kufanya kesi yake vizuri uh, vile vile tunaangalia maudhui ya hiyo ni maudhui ya ushirikina huo ni ushirikina ambao ulikuwa unafanya nini unaendelea pale sasa so, unapo unapoelezwa kwa mfano eleza maudhui ya ushirikina jinsi mwandishi ametumia maudhui ya ushirikina kufanikisha uandishi wake unazungumza unaweza tueleza kuwa ushirikina ujue ni nini tumesema ushirikina ni ile tabia ya watu kuamini mambo ya utamaduni ambayo mara nyingi yanajihusisha na nini na uchawi haya kuna maudhui ya nne hapa hivi maudhui ya nne hapa tunazungumzia maudhui ya ndoa maudhui ya ndoa sisi wote tunaelewa kuwa ndoa ndoa ni nini lazima ueleze ndoa ni nini ndoa kama kawaida haya ni mafikiano rasmi baina mafikiano rasmi baina ya watu wawili baina ya mume na nani na mke ili waweze kuishi pamoja sasa hiyo ndio tunaita tunaita ndoa kuwa watu wawili wameafikiana si sio watu wawili wa jinsi ya moja ni watu wawili ingawaje kuna wale watu wawili ambao wa jinsi ya moja ambao kuoana lakini hiyo ni nini ni kinyume na nini na sheria za Mungu kuwa mtu tunaambiwa kuwa watu wawili wanapowafikiana mke na mume wanapowafikiana basi hiyo ndio wanafikiana rasmi si ile ya kwenda kuhepa kama umeenda ni ile tuna wanafikiana rasmi kwa kujulisha wazazi basi hiyo ndiyo inaitwa ndoa sasa ndoa hapa hivi tuna ndoa baadhi ya ndoa nyingi sana katika chozi la heri nikianza ya kwanza kuna ndoa kati ya tulikuwa na ndoa kati ya ridha na nani na teri na tunakumbuka kuwa katika ndoa hii ya ridha na teri watu hawa waliweza kufanya nini watu hawa waliweza kuoana na basi wakakuwa na watoto wakajaliwa watoto wa watatu ingawaje mmoja alikufa tunaanza na mwangeka tulikuwa na mwangeka tulikuwa na nani uh, na tila tuna yule dede ambaye alifanya nini alifariki aya vile vile hiyo ndoa tunaambiwa kuwa unaona tunaambiwa kuwa mjadala hiyo siku ya kiama ama siku ambayo mkewe alifariki siku ambayo watu hawa waliendelea kufanya nini walikufa ama walifariki tunaambiwa kuwa Siku hiyo Terry alikuwa amefanya nini? Terry alikuwa amezungumza na mmewe. Laiti mume wake angejua kuwa siku hiyo ndiyo ilikuwa siku ya mwisho kuona mumewe. Sa, baada ya hapo tunajua kuwa kulikuwa na ndoa kati ya hawa watu wawili na baadhi uh, baada ya ndoa yao waliweza kufanya nini? Waliweza kupata watoto, waliweza kubarikiwa watoto. Akiwemo wile ambaye alibahatika uh, ali, ali alibahatika kuwa hai kama nani mwangeka ambaye alikuwa kwa sababu alikuwa askari alikuwa ameenda kulinda inchi vile vile tuna ndoa kati ya lili nyamvula na mwangeka tunajua lili nyamvula alikuwa mkewe mwangeka tunajua kuwa walipatana katika chuo kikuu basi wakawa wamefanya nini wamependana na baadaye wakawa wameoana waliweza kupata katika ndoa yao waliweza kupata mtoto ambaye alikuwa anaitwa nani beki ingawaje beki na lili nyamvula ndio miongoni mwa watu walio waliofanya nini walioangamia katika lile jumba la mwangeka uh, pia kuna ile ndoa ndoa ambayo ilijengwa kati ya ridha na apondi sababu ya lili nyamvula uh, kufanya nini kufariki tulipata kuwa ridha aliweza kuoa apondi 
tunajua kuwa uh, apondi alikuwa mtu ambaye alikuwa amesomea amesomea uh, saikolojia ya kijamii basi wakati ambapo apondi aliweza kufanya alikuwa anawasilisha hotuba yake uh, kwa wana polisi tunapata wakati ule ndio ndoa kati ya mwangeka na apondi ilianza sasa tulikuwa na ndoa uh, nimesema tulikuwa na ndoa kati ya ridhana teri ya kwanza ndoa kati ya lili na mvula na mwangeka tatu tulikuwa na ndoa kati ya rida na apondi nne tulikuwa na ndoa kati ya uh, ndoa kati ya la kangata kangata alikuwa na nani kangata ndoa kati ya kangata na mke wake ambaye alikuwa anaitwa ndarine mke wake ambaye alikuwa anaitwa ndarine tunapata kuwa katika ndoa yao watu hawa waliweza kufanya nini watu hawa waliweza kupata watoto watatu mmoja akiwa Lucy ya Kiriri wa pili akiwa uh, tukiwa mwingine Lunga Kiriri na tukiwa na nani Akelo Kiriri yule ambaye alikuwa uh, ni mtoto wa kwanza alikuwa anaitwa uh, Lunga Kiriri na baadaye hapo tunapata kuwa ndoa kati ya hawa watu baadaye Kangata na mkewe walikuja wakafariki basi Lunga Kiriri uh, Lucy ya Kiriri na Akelo Kiriri kila mtu akawa amenda amelunga ame kiriri akawa basi ameoa tunajua lunga kiriri alioa nani Naomi sasa kulikuwa na ndoa kati ya lunga kiriri na nani na Naomi hizo ni baadhi ya ndoa pia kuna vile vile uh, unaweza zungumzia ndoa kati ya uh, Kaizari uh, tulikuwa na ndoa kati ya Kaizari na nani mwalimu yes tafadhali mm-hmm. nina swali ya uliza E, ni ni mwangeka ndio alioa apondi ama ni ridha ah ni mwangeka mwange, ridha alioa teri alafu mwangeka mke wa kwanza alikuwa anaitwa lili nyamvula nakumbuka kuwa lili nyamvula aliangamia basi baadaye akakuwa ameoa nani apondi kwa ah. sawa ya yeah, mwalimu asante okay karibu aya tuna ile ndoa ndoa ya sita Uh, baadaye tulikuwa na ndoa kati ya nani ya uh, ndoa kati ya Rida na Teri pia vile 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 tulikuwa na ndoa pia vile vile tulikuwa na ndoa tulikuwa na ndoa uh, kati ya Mwangemi na nani Mwangemi na Neema tunaelewa kuwa Neema na mwangemi halu hawakubarikiwa kufanya nini kupata mtoto yeyote lakini pia kulikuwa na ndoa yao vile vile tulikuwa na ndoa kati ya pete na fungo unakumbuka pete tunaeleza kuwa pete alipoingia darasa la saba, alipasha tohara na wajomba wake wakapokea posa na baadaye mahari kutoka kwa buda mmoja kwa jina fungo kwa, uh, kwa jina fungo sasa tunapata kuwa katika ile ndoa yao uh, ile ndoa yao fungo aliyemwalimua uh, kuwa bibi wa nne na ndoa hii haikudumu kwani pete alihiari kumwacha uh, baba huyu sasa tumesema tulikuwa na ndoa sasa so, unapoelezwa kuhusiana unaweza ambiwa kwa mtihani kwa mfano eleza maudhui ya ndoa eleza maudhui ya ndoa katika uh, maudhui ya ndoa katika riwaya ya chozi la heri Nimesema kuna uh, maudhi mangapi? Manane. Sasa ndoa ya kwanza, ndoa ya kwanza nimesema tulikuwa na ndoa kati ya Rida uh, na Teri, pili ndoa kati ya Mwangeka na Lili Nyamvula. Vile vile tulikuwa na ndoa uh, kati ya Mwangeka na Apondi vizuri naona Shafi anafata. Uh, tulikuwa pia na ndoa kati uh, kati ya Mwangemi na Neema atukawa na ndoa uh, kati ya, uh, ya kangata na mkewe ndarine tukawa na ndoa uh, kati ya kaizari na nani na subira ndoa kati ya lunga na mkewe naomi uh, tulikuwa na ndoa na mzee fungo unajua kuwa huyu uh, mtu uh, pete ya uh, pete na mzee fungo kuwa pete alikuwa mtoto mdogo alikuwa mtoto uh, mwanafunzi wa darasa la saba lakini baada ya kupasha tohara katika uh, jamii zingine kuwa mtoto anapopasha tohara basi ye yeah, ametosha kuwa baby sababu baadaye 
fungo alikuwa na wake wengine watatu sasa akamwoa pete kama mke wa wa pili na unaona wakati mwingi uh, uh, fungo alifanya nini alikuwa anaambia pete kuwa hata mimi niko na jeshi la, la kufanya nini la kutosha hii wapo unataka kwenda nenda tu hamna shida sawa sawa sasa hapo uh, ni baadhi ya maudhui ya uh, chozi la heri tuangalie maudhui ya tano nafikiria tuna maudhui ya mauti mauti ni nini mauti ni hali ya kuiaga dunia um, ha- hali ya kuiaga dunia tunapata kuwa wakusika wengine uh, wanakuwa sauti wakusika wengine wanakutana na janga hili la mauti ili hali wengine walio wakuu hawapatani uh, nalo sasa tunapozungumza kuhusiana na mauti lazima uelewe kuwa mauti ni nini tunasema kuwa mauti ni ile hali ya kuiaga dunia tunapata watu wengi wanaiaga dunia katika riwaya chozi la la heri kwa mfano unaporejelea au uh, kurasa tu wa kwanza tunapata mamake ridha aliaga dunia mamake ridha aliaga dunia anakumbuka jinsi mamake alivyokuwa akimwambia moyo wa ridha ulipiga kidogo ukitaka kufanya nini kumwonya dhidi ya tabia hii uh, dhidi ya ya tabia hii ya kike ya kulia pindi mtu akabili wako uh, na vizingiti ambavyo ni vya kawaida ya maisha uh, una, uh, hali hii inamkumbusha maisha ya marehemu mama yake siku ya uh, siku ya urijali wake ama siku ya ujanani wake ama utoto sasa tunazungumza kuhusiana na uh, mauti tunasema kuwa tumeeleza tukasema kuwa mauti ni ile hali ya mtu kufanya nini ama ya watu kuiaga dunia na tunapata wakusika we, uh, wakusika wengine wanakutana na janga hili kwa mfano kama mamake ridha jambo la pili tunapata mauti mengine hapa kuwa teri na wanawake wanakumbana na janga la janga la kifo teri na wanawake wanakutana na janga la kifo baada ya kuchomwa wakiwa ndani ya nyumba yao ukurasa wa tatu tunapata wakati wa ukurasa wa tatu ule tunapata wa, sauti zikisikika kusema ui ui jamani tusaidiani uh, tusaidieni si ndio mzee kedi usitue sisi tu majirani sasa so, inamaanisha kuwa kulikuwa pale na maudhui ya kifo tatu tunapata pia kuwa kangata na mkewe ndarine wanakumbana na mauti wanakumbana na nini wanakumbana na mauti sasa tunapata kuwa alikiza uh, uh, wanapokumbana na mauti ndarine wanakumbana na mauti na kangata ukurasa wa 66 nafikiria ukiendelea pale miaka mitano imepita kangata na mkewe ndarine wameipa dunia kisogo ndio utapata kuwa uh, hapo ndio utapata kuwa kweli kangata na mkewe walifariki sababu so, unapoelelea wanaposema kuwa miaka ilikuwa ukurasa wa 16 uh, wa sita kuwa miaka mitano imepita uh, ndarine na mumewe wameipa dunia kisogo kuipa dunia kisogo na maanisha walifariki mwisho Uh, mwisho kuelezea mauti ni kuwa baada ya lunga kuachwa na mkewe alikazana kuwalea watoto wake lakini baada ya kuiaga dunia sasa tunajua kuwa lunga pia alifanya nini aliiaga dunia kabla ya mwisho wa mwaka huo lunga alifariki na kuacha watoto wake mkononi mwa kijakazi wake huyo kijakazi anaitwa nani Hassan vizuri alikuwa anaitwa Sauna uh-huh. Sasa unapata kuwa hapo bado tuna nini tuna yale mauti ambayo yalitokea pale jambo lingine uh, tuna ukoloni mambo leo ukoloni mambo leo ukoloni mambo leo ni nini hili ni zao za uh, zao ama unapopata mtu anakuambia kuwa ukoloni mambo leo ukoloni mambo leo inamaanisha kuwa ni ile zao la uongozi mbaya kwa tunajua kuwa wakoloni waliongoza wa, waliongoza vibaya sa, zao za la uongozi mbaya ndio nini ndio ukoloni mambo leo sasa so, tunapata kuwa ukoloni mambo leo pia ni baadhi ama ni baadhi ya nini ya maudhui katika uh, uh, riwaya ya chozi la heri sasa so, kwanza ningependa kwanza tu uh, uh, angalie jambo fulani hapa hivi sasa so, unapoerejelea kwanza ujue kuwa tumezungumza kuhusiana na nini uh, migogoro ya, sha, ya, ya nini 
migogoro kulikuwa na maudhui ya migogoro tumezungumza kuhusiana na maudhui ya umaskini tumezungumza kuhusiana na maudhui ya ushirikina vile vile tuna maudhui ya ndoa na uh, maudhui ya tano nimesema nini maudhui ya ukoloni mamboleo nimesema kuwa ukoloni mamboleo ni kili ni zao la uongozi uh, zao la uongozi mbaya sasa kwa sababu muda pia une, unaendelea kuyoyoma ningependa ku uuliza uh, uh, swali kwa mfano uh, yule mwanafunzi ambaye muandike hili swali kwanza alafu ndiyo tutarejelea baadaye sasa napofika ke uh, labda siku nyingine tutakufanya nini tutakuwa kwanza tutaanza kueleza uh, tutaanza kujadiliana kwanza kwa hili swali ambalo ninawapa hapa hivi uh, jambo la kwanza ni kuwa tuseme janga la mauti au kifo tumai kila mtu anaandika janga la mauti au kifo limewaathiri wa kusika kadhaa janga la mauti au kifo limewaathiri wa kusika kadhaa janga la janga la mauti au kifo limewaathiri wa kusika kadhaa katika ruaya hii katika riwaya hii janga la mauti au kifo limewaathiri wa kusika kadhaa katika riwaya hii kwa kurejelea wa kusika kadhaa 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 eleza jinsi mauti yamewa yameathiri nitarudia janga la mauti au kifo limewaathiri wa kusika kadhaa katika riwaya hii kwa kurejelea wa kusika kadhaa eleza jinsi mauti yameathiri kupitishwa kwa maudhui ya mwandishi janga la mauti au kifo limewaathiri wa kusika kadhaa katika riwaya hii nika kitone alafu seme kwa kurejelea wa kusika kadhaa koma kwa kurejelea wa kusika kadhaa koma eleza jinsi mauti eleza jinsi mauti yameathiri kupitishwa kwa maudhui ya mwandishi yameathiri kupitishwa kwa maudhui ya mwandishi ya mwandishi samahani maudhi ya mwandishi sana fikiria hapo hivyo unafaa ueleze uzungumze kwanza jambo la kwanza ueleze mauti ni nini sikiliza kwanza ueleze mauti ni nini mauti ndio kifo sasa unapoeleza mauti ni nini na ueleze ni jinsi gani mauti yanafanya nini yana yanapatikana za kuzungumza kwa mfano nimeweza kuzungumza lakini utapata kuwa kuna wale wa kusika ambao wengine walifariki lakini sikuweza kufanya nini kuwataja hapa kwa mfano wa kusika kama makaa wa kusika kama dede si ndio hao ni baadhi ya kusika ambao walifanya nini walifanya hapa hivi lakini sijawataja sasa ningependa muweze kuangalia wale wa kusika wote na unaeleza na uh, unaeleza fulani kwa mfano nilisema kuna uh, kuna yale maudhui ya, ya mauti ambapo tunapata mamake ridha aliaga dunia Rida anakumbuka jinsi mamake alivyokuwa akifanya nini? Akimwambia. Sasa so, unaweza kuzungumza namna hiyo. Alafu unaenda kwa mwingine na kadhalika. Sasa ni wakati wa maswali. Wapi kuna swali unaweza kuuliza. So, lolote kwa mambo ambayo tumeyasoma maudhui, tumeyasoma maudhui karibu matano ingawaje ukoloni mambo leo hatujaendelea sana. Tutaendelea hapo uh, wakati mwingine. Sasa so, katika maudhui uh, maudhui ya ushirikina, ndoa, umaskini, maudhui ya migogoro wapo kuna swali ni wakati wenu wa kuuliza swali swali
kuna yote kuna swali iwapo hakuna swali uh, iwapo hakuna swali tunaweza fanya nini uh, tunaweza uh, rejelea labda jana kidogo kidogo tu turejelee ya maudhi ya jana kwa sababu pia muda ulienda kama uh, tulikuwa na shida fulani fulani sa maudhi ya migogoro ya jana nimesema kuna kulikuwa na maudhi nimesha sawa sa maudhi ya jana unafaa urejelee yote na watakia kila laheri nafikiria kama kuna swali basi tuweze kukomea hapo asanteni